हेलो है लोगाइस बॉबी गेम प्ले से स्वागत है आपका मेरी काजुआ की बिल्ड गाइड वीडियो में अब काजुआ गेम का इंपॉर्टेंट करेक्टर है मेटावाइस एक एनिमोसोर है और एनिमोसोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टीम में बिकॉज ऑफ फोर पीस वीवी आर्टिफेक्ट इस आर्टिफेक्ट से आप दूसरे एलिमेंट्स लाइक क्रायो पायरो हाइड्रो और इलेक्ट्रो ये एलिमेंट्स एनिमीज पे सवर्व करके उनका रेजिस्टेंस कम कर सकते हो और डैमेज ज्यादा कर सकते हो ये हो गया पहला पॉइंट की काजुआ क्यों उतना इंपॉर्टेंट है मेटावाइस दूसरा पॉइंट ये है कि काजुआ एक क्राउड कंट्रोलर भी है अपनी स्किल के साथ काजुआ काफी अच्छा क्राउड कंट्रोल करता है स्किल को यूज करने के दो तरीके हैं एक है टैप और एक है होल्ड अगर आप काजुआ की स्किल को टैप करते हो तो काजुआ कम एनिमीज को कंट्रोल कर पाएगा अगर आप होल्ड करोगे तो काजुआ थोड़े दूर के एनिमीज को भी क्राउड कंट्रोल कर पाएगा सो so, काजुआ की स्किल को होल्ड करना चाहिए टैप करना चाहिए ये चीज सिचुएशनल है लाइक like, अगर आप बॉस फाइट कर रहे हो तो आप काजुआ की स्किल को ओनली टैप करोगे अगर आप मल्टीपल एनिमीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो तो आप काजुआ की स्किल को होल्ड करोगे बाकी आप देख लेना खुद ही स्किलिंग शेयर ही आपके सामने टैप करने का डैमेज इतना है और कोल्डाउन भी कम है और होल्ड करने का डैमेज ज्यादा है और कोल्डाउन भी ज्यादा है काजू की एलिमेंटल स्किल उसकी किट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और काजो एक प्योरली सपोर्टिव कैरेक्टर है बट आप बिल्ड चेंज करके उसको डीपीएस भी बना सकते हैं वो आपको वेपन और आर्टिफैक्ट सेक्शन में बताऊंगा मैं अब आता है काजो का एलिमेंटल बर्स अल्ट में काजो एक इनिशियल एनिमो हिट मारता है एनिमीज को उसके बाद एक एओवी जनरेट करता है जिसमें क्रायो पायरो इलेक्ट्रो हाइड्रो उस एओवी में इन एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट इन्फ्यूज हो सकता है ये जो भी एलिमेंट आप इंटेंशनली इन्फ्यूज करना चाहोगे वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो और वो एलिमेंट बार बार स्वर्ल होता रहेगा और उसको डॉट डैमेज भी करता रहेगा एनिमीज को स्केलिंग सीर ही आपके सामने ड्यूरेशन इसकी आठ सेकंड है कोवडा इसका पंद्रह सेकंड है और इसका एनर्जी कॉस्ट सिक्सटी है और काजो अपनी एलिमेंटल स्किल से एनर्जी पार्टिकल भी उत्पन्न करता है और अब आते हैं काजो के पैसिव जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पैसिव में काजो के एलिमेंटल स्किल में जब भी कोई हाइड्रो पायरो क्रायो इलेक्ट्रो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट इन्फ्यूज करोगे तो जब आप उसकी एलिमेंटल स्किल ऊपर जाने के बाद नीचे आओगे यानी कि प्लंज अटैक करोगे तो काजो उस एलिमेंट का दो एडिशनल डैमेज करेगा एज दैट एलिमेंट विच इज इन्फ्यूज इन स्किल वेदर इट इज क्रायो पायरो इलेक्ट्रो और हाइड्रो और अब है सेकंड पैसे और थर्ड एडवांटेज काजो को पुल करने की सेकंड पैसे में जब भी काजो स्वर रिएक्शन करेगा तो काजो सभी टीममेट्स को 0.04 परसेंट एलिमेंटल डैमेज बोनस देगा बेस्ड ऑन हिज एलिमेंटल मास्टरी मतलब भाई काजो पे एलिमेंटल मास्टरी का होना काफी जरूरी है यहाँ से पता लगता है अगर आप काजो को एज ए सपोर्ट यूज कर रहे हो तो काजो पे मैक्सिम एलिमेंटल मास्टर स्टैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको एलिमेंटल डैमेज बोनस उस एलिमेंट का मिलेगा जो भी एलिमेंट काजो की स्किल या उसके बर्स्ट में इन्फ्यूज होगा और काजो एक टाइम पे मल्टीपल एलिमेंट्स को भी बफ दे सकता है नो वरी तो अब एक प्योरली सपोर्टिव काजो पे कितने एलिमेंटल मास्टरी होनी चाहिए देखो एटलीस्ट 950 एलिमेंटल मास्टरी तो काजो पे होनी चाहिए अगर आपके पास हजार एलिमेंटल मास्टरी है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है हजार एलिमेंटल मास्टरी पे काजो चालीस परसेंट एलिमेंटल डैमेज बोनस दे देता है जो की काफी ज्यादा अच्छी बात है तो इंडियन काजो की स्किट से आपको क्या क्या मिलने वाला है तो क्राउड कंट्रोल मिलने वाला है फोर पीस वीवी के बफ के साथ आपको एलिमेंटल डैमेज बोनस भी मिलने वाला है जो कि काफी अच्छा है बाकी काजो अपने नॉर्मल अटैक में काफी कोल एनिमेशन करता है काजो का नॉर्मल अटैक इतना खास भी नहीं है और टैलेंट्स प्रायोरिटी आपके रहने वाली है पहले उसका एलिमेंटल बर्स्ट फिर उसके एलिमेंटल स्किल और अब बात करते हैं काजो के वेपन के बारे में देखो काजो का बेस्ट स्लॉट वेपन है फ्रीडम सोन ये एक सपोर्टिव वेपन है जैसे काजो भी एक सपोर्टिव करेक्टर इस वेपन के मेन स्टेट में आपको एलिमेंटल वास्टर मिलती है और उसके पैसे में आपका नॉर्मल चार्ज और प्लंज अटैक डैमेज सिक्सटीन तक बढ़ जाएगा और आपका अटैक 20 परसेंट बढ़ेगा इस वेपन के अलावा आप जयफूस मूनलाइट और आयरन स्टिंग भी यूज कर सकते हैं काफी अच्छे वेपन है सपोर्टिव काजो के लिए आप सेक्रीफिशियल सोड और फवोनियस सोड का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एनर्जी रिचार्ज इश्यूज हो रहे हैं उसके बारे में बात मैं अब अटफेक्ट सेक्शन में करूंगा ऑफकोर्स जयफोस मून लाइट और आयरन स्टिंग के मेन स्टेट में आपको एलिमेंटल मास्टरी मिलती है बाकी जयफोस मून लाइट का पैसे काफी अच्छा आपके टीममेट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है काजो की एलिमेंटल मास्टरी के दम पे जो कि काफी सही है रेडी शोगन की हाइपर करेटी में काफी हेल्प करेगा रेडी शोगन की है क्योंकि रेडी शोगन एनर्जी रिचार्ज भी स्किल करती है तो सपोर्टिव काजो के लिए सेकंड बेस्ट में स्लॉट में अपने जयफोस मून लाइट ही रहेगा बाकी आप आयरन स्टिंग भी यूज कर सकते हो और जयफोस मून लाइट रिवायरमेंट के साथ और भी ज्यादा अच्छा होता रहता है As for the DPS weapon, you can use Mispilator, Lofi, Jade Cutter, Splinter of Trunkle, Water, Wolf Fang यूज कर सकते हो वॉर्सर वेपन में ब्लैक लिव भी काफी अच्छी वेपन है और ईशन वाला वेपन भी आप यूज कर सकते हो जो काजुआ के स्टोरेज से मिलता है आपको ब्लैक लिव आपको शॉप से मिलेगा और और वुल्फ एंग आपको बैटल पास से मिलेगा थ्री स्टार वेपन में हार्बेंजर ऑफ डोन भी यूज कर सकते हो काफी अच्छा वेपन रहेगा ये सभी वेपन डीपीएस काजो के लिए यूज होते हैं बट टू बी ऑनेस्ट काजुआ डीपीएस के लिए इतना अच्छा नहीं है आप सपो
यू स्टिल कैन यूज दैट एंड फॉर द डीपीएस बिल्ड आप यूज कर सकते हो टू पीस वीवी टू पीस अटैक परसेंटेज टू पीस गोल्डन ट्रूप या टू पीस अन्य डैमेज बोनस टू पीस अटैक टू पीस अटैक भी यूज कर सकते हो टू पीस अटैक एंड टू पीस नोबलेस भी यूज कर सकते हो इन सभी आर्टिफैक्ट का ब्रेकडाउन करके आप टू पीस टू पीस यूज कर सकते हो मेन स्टेट में आप यूज करोगे अटैक एंड एनिमल डैमेज गोबलेट यूज करोगे क्रिट रेट या क्रिट डैमेज का आप सर्कुलेट यूज करोगे और आपकी सबसे प्रोरिटी होने वाली है क्रिट रेट क्रिट डैमेज अटैक परसेंटेज और एनर्जी रिचार्ज एलिमेंट लास्ट तो थोड़ी बहुत आप देख सकते हो बाकी आपकी मर्जी है अब बात करते हैं काजो की कॉन्स्टेशन के बारे में काजो के सीवन में काजो की एलिमेंटल स्किल का कोलडाउन दस परसेंट कम हो जाएगा और जब आप काजो के एलिमेंटल बर्स्ट यूज करोगे तो उसकी स्किल का कोलडाउन रिसेट हो जाएगा जो काफी अच्छी है अब आते हैं काजो के सी टू सी टू काजो की बेस्ट कॉन्स्टेशन है जब भी आप काजो का अल्ट यूज करोगे तो काजो की दो सौ एलिमेंटल मास्टरी बढ़ जाएगी और जो भी करेक्टर ऑन फील्ड होगा और काजो के बर्स्ट के अंदर होगा उसकी एलिमेंटल मास्टरी भी दो सौ बढ़ जाएगी इससे एलिमेंटल रिएक्शन करने में ज्यादा आपको हेल्प मिले काफी स्ट्रॉग रिएक्शन आप कर पाओगे लाइक मेल्ट हो गया वेपोराइज हो गया तो काजो की सी टू काफी अच्छी है अगर आप काजो पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सी टू तक पुल कर लेना बहुत अच्छी कॉन्स्टेशन है काजो की सी टू सी थ्री और सी फाइव काजो के टैलेंट लेवल इंक्रीज है सी फोर में काजो के एनर्जी रिचार्ज इश्यूज रिजोल्व होते हैं जब आप काजो एलिमेंटल स्किल यूज करते हो सी सिक्स में जब आप काजो की स्किल या उसका अल्ट यूज करोगे तो काजो को एनिमो इन्फ्यूजन मिलेगा पांच सेकंड के लिए और काजो पे जितनी एलिमेंटल मास्टरी होगी काजो के नॉर्मल चार्ज और प्लांज अटैक जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ हिज एलिमेंटल मास्टरी डैमेज इंक्रीज करेंगे काजो के सी सिक्स उसको टोटली डीपीएस में कन्वर्ट कर देती है अब बात करते हैं काजो की टीम्स के बारे में देखो काजो को वैसे हर एक उस टीम में यूज किया जा सकता है जहां पे हाइड्रो क्रायो पायरो और इलेक्ट्रो एलिमेंट आता है तो टेक्निकली काजो की बहुत ही ज्यादा टीम्स निकल के आ सकती हैं पर मैं आपको काजो की कुछ पॉपुलर टीम्स बता देता हूं मैं जो काफी स्ट्रॉन्ग है और आजकल चर्चा में चल रही है सबसे पहले आती है न्यूबिलेट की इलेक्ट्रोचार्ज टीम इसमें काजो बहुत ही यूजफुल है और जैसा कि मैंने कहा कि काजो एक टाइम पे मल्टीपल एलिमेंट्स को बफ कर सकता है तो फिशल भी काफी अच्छा काम करती है इस टीम में आप फिशल की जगह गेमी को ले सकते हो बाकी बेडो भी काफी अच्छा काम करेगी इस टीम में और अगली टीम है रेडी शेवन की हैपर करी टीम ये बहुत ही स्ट्रॉग टीम है इसमें काजो काफी अच्छा बफ करता है रेडी शेवन को बट इस टीम में जब से शेवरस आई है तो काजो को कमी लोग यूज करते हैं क्योंकि शेवरस काजो से बेटर बफ प्रोवाइड करती है रेडी शेवन को या किसी भी इलेक्ट्रो करेक्टर को बाकी स्टिल यू कैन डेफिनेटली यूज दिस टीम ग्रुपिंग में काफी अच्छा काम आएगी शेवरस के साथ ये टीम वहां सफर करती है जहाँ मल्टीपल एनिमीज होते हैं बट काजो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होता है क्योंकि काजो मल्टीपल एनिमीज को अपनी स्किल के साथ कट आउट कंट्रोल करके उनको एक जगह रख के राइडन से थप्पड़ पड़वा सकता है सो दट इज वाई काजो इज स्टिल यूजफुल इन रेडी शेवन हाइपर पर हाँ, डैमेज थोड़ा सा कम होएगा एज कंपेयर टू शेवरेस एंड द थर्ड टीम इज अयाका फ्रीज देखो अयाका फ्रीज गेम की वन ऑफ द बेस्ट टीम है ये टीम मल्टीपल एनिमीज के खिलाफ काफी ज्यादा अच्छा काम करती है इस टीम में काजवा काफी यूजफुल साबित होता है आप इस टीम में शैन की जगह डेवना ले सकते हो कोकोमे की जगह आप यहाँ पे मोना भी ले सकते हो अगर आप यहाँ पे मोना लोगे तो ये काइंड ऑफ हाइपर ग्रेड टीम बन जाएगी आया की बट स्टिल हिलिंग की दिक्कत आपको हो सकती है आप यहाँ पे फ्रीना भी ले सकते हो फ्रीना के साथ भी आपको हिलिंग की दिक्कत रहेगी और फैन फेयर स्टैक की दिक्कत भी रहेगी उसका एक छोटा सा सोल्यूशन यही है कि आप फ्रीना का चार्ज अटैक करके हिल ले पर उसमें काफी समय लग जाएगा सो दट इज वाई यू शुड यूज कोम इफ यू हैव अदरवाइज फोर इन फोर्सर करेक्टर यू कैन यूज सिंगचू और बारबरा मैं सजेस्ट करूँ की आप यहाँ पे बार बार ले क्योंकि बार बार पे आप थ्री डेयर और ड्रैगन स्लेयर वेपन यूज कर सकते हो तो आया को और ज्यादा अच्छा अटैक बफ मिल पाएगा अगले टीम के बारे में बात करना चाहूंगा वो है यलान की काइंड ऑफ मोनोहाइड्रो टीम ये काफी स्ट्रॉग टीम है सिंगल टारगेट बोस के ऊपर इस टीम में स्लॉट फ्लेक्सिबल है फुरीना की जगह लाइक मोना भी ले सकते हो सिंचू तो सिंचू रहेगा ये ऑब्वियसली बाकी आपके पास अगर सिंचू दूसरी टीम में बिजी है तो आप यहाँ पे कौमी भी ले सकते हो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एफ हो टोटली अगर आपके पास फुरीना नहीं है तो आप यूज करें यलान काजुहा कोकोमी एंड सिंचू जिसमें कोकोमी ऑन फील्ड रह के सभी को हील भी कर पाएगी चाइल्ड इंटरनेशनल टीम भी काफी अच्छी टीम है इस टीम में काफी अच्छा काम करता है काजुआ इवन की इस टीम में जो मेन डीपीएस है उसका स्लॉट फ्लेक्सीबल है अगर यहाँ पे आयाटो लगे आयाटो पे काफी अच्छा काम करेगा एज ए डीपीएस क्योंकि काजुहा बैनेट और शेंगलिंग काफी अच्छा सपोर्ट करेंगे आयाटो को अगर आप यहाँ पे दिया स्विच करोगे दिया की मोनोपायरो टीम बन जाएगी काफी अच्छा काम करेगी क्ली भी आप स्विच करोगे यहाँ पे तो वो भी अच्छा काम करेगी अगर आप उठाओ यूज करोगे यहाँ पे उठाओ भी मोनोपायरो टीम में काफी अच्छा काम करेगी यहाँ पे आप गान्यू भी ले सकते हैं बस गान्यू के साथ आपकी डोजिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई शील्डर नहीं है गान्यू के साथ यहाँ पे आप न्यूविलाइट भी ले सकते हैं काफी अच्छा काम करेगा न्यूविलाइट भी इस टीम में बस शेंगलिंग को अच्छी तरह से बिल्ड रखना बाकी इन दिन मैं